வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் இன்னைக்கு நாம் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் நம்ம வேர்பல் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம் அதை பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு கொஞ்சம் டஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அது நமக்கு ஈஸி தான் இது நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங்கையும் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கையும் நம்மளோட மென்டல் எபிலிட்டியையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது இப்போ வாங்க நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் டூ நைன் சிக்ஸ்க்கு ஆன்சர் இது ஃபிஃப்டி எயிட் இன்ட்டு எயிட்டி செவன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் எயிட் எயிட் ஃபைவ் நம்ம வந்து செவன் நைன் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ் அதோட ஆன்சரை கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பார்த்ததுமே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அப்படியே பேக்வேர்ட்லேருந்து நம்பர் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸு நைனு டூ செவன் அதே மாதிரி இங்கே செவன் எயிட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் சிக்ஸு எயிட்டு நைன் செவன் So, C is the answer. இது நம்மளோட செகண்ட் ப்ராப்ளம் இதை பார்த்ததுமே நீங்கள் ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் சென்ட்ரில் உள்ள ஏ எதுவுமே மாறவே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ சென்ட்ரில் இங்கேயும் ஆப்ஷனும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஏ ஜி கொடுத்துருக்காங்கள இது அப்படியே பெரட்டி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஜி ஏ எஃப் அப்படின்னு இங்கே வந்து புதுசாக இருக்குது டோட்டலாகவே அப்போ இந்த H, இந்த ஜிக்கு பிறகு வர்றது தானே ஹெச்சு ஆல்ஃபபெட்டிக்ஸில் ஜிக்கு பிறகு ஹெச் வரும் ஹெச் போட்டோம் ஏ வந்து எப்போதும் ஸ்டாட்டிக்காக உள்ளது ஏவும் எழுதியாச்சு இந்த ஐ எப்படி வந்தது ஹெச்சுக்கு அடுத்த நம்பர் அடுத்த ஆல்ஃபபெட் ஹெச்சுக்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட் வந்து ஐஇ அப்போ ஹெச்சு ஏ ஐ எழுதியிருக்காங்க அதை அப்படியே இங்கே பெரட்டி போட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே உள்ள ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன வரணும் இதுக்கு அடுத்த லெட்டர் எதுக்கு அடுத்த லெட்டர் ஹெச் ஐக்கு அடுத்த லெட்டர் இங்கே வரணும் ஐக்கு அடுத்த லெட்டர் என்னது ஜே ஏ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அப்படி இருக்கும் ஜேக்கு அடுத்த லெட்டர் கே ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இந்த தேர்ட் ப்ராப்ளமில் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்டு நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாமில் போனோன்னா நமக்கு டைமே இருக்காது ரொம்ப ஷார்ட் டைமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ கொஷனையே பார்க்காம ஆன்சரை பார்த்து சில கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த சம் கூட அது மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இந்த மூணு ஆப்ஷனில் மட்டும் வீல ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டில் மட்டும் ஈல இருக்குது விஇ விஇன்னு அப்போ இது ரெண்டில் எதுவோ ஒன்று தான் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் இப்போ நம்பரை பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது கொஷனில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அது ஆன்சராக வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்போ இது தான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக டிக் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இது எப்படி ஆன்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் வந்து ரிவர்ஸில் இருக்குது இசட் ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூ அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் வி தான் வரணும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஏ இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆல்ஃபபெட் இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது அப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன வரணும் விக்கு பிறகு வந்து என்ன வரணும்னா ஆல்ஃபபெட் தான் வரணும் அப்போது வி இ இப்போ ஃபைவா செவனா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் அடுத்தது பாருங்க அதாவது இங்கே ஃபைவ் ஃபைவை விட ஒன்று கம்மி பண்ணி ஃபோர் அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவை விட ஒன்று அதிகம் சிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபோரை விட ஒன்று கம்மி பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ அப்போ அங்கே என்ன வரணும் சிக்ஸை விட ஒன்று அதிகமாக வரணும் செவன் இப்போ புரியுதா இது எப்படி ஆன்சராக வந்ததுன்னு இதான் நம்மளோட ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குல்ல இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே உள்ள நம்பர்ஸில் தான் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் நமக்கு தோணுது ஏன்னா அந்த கொஷின் தான் அதை தான் நம்மளை கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன் நைன் நைனில் முடியுது இது வந்து ஜீரோவில் முடியுது அப்போ இதை ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இந்த மூணுத்தில் எது ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் உள்ள நம்பரு இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் லிங்க் இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் உள்ள நம்பரு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் யூஸ் பண்ணி தான் வரு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற வரைக்கும் நமக்கு புரியும் என்ன
இப்போ இந்த டுவெல்லையும் எயிட்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி வரும் இங்கே த்ரீ நைன்ட்டி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் நமக்கு தோணும் இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டியை ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு அப்போ த்ரீ நைன்ட்டி வரணும்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டென்னை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் அப்படின்னா த்ரீ நைன்ட்டி இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் இந்த நம்பர் வருது இந்த சேம் வே இந்த நம்பரை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இங்கே போடுறேன் இந்த ஃபைவையும் டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணோம்னா செவன்ட்டீனு செவன்ட்டீனை நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் செவன்ட்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா இதெல்லாம் நம்ம மெமரிலேயே இருக்கும் இல்லையா டூ எயிட் நைன் அப்படின்னு இதுலேருந்து டென்னை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ செவன்டி நைன் தான் ஆன்சர் இதுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்ட்டி ஒன் எயிட் இன்ட்டு செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லெவன் இன்ட்டு டென் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் கொஸ்டினை பார்க்காம நேராக ஆன்சருக்கு வாங்கினேன் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பிஏ பாருங்கள் இது அப்படியே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சிஏ பாருங்கள் இங்கே லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் ஒன்றில் முடியுது இதுலேயும் ஆன்சர் ஒன்றில் முடியுது அப்போ இது தான் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம தைரியமாக டிக் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் ஃபைவ்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டியை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் சீக்வல் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டியை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன்ட்டி நைன்ட்டி கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி ஒன் இப்போ இந்த நைன்ட்டி ஒன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த சேம் வே இந்த ஆன்சர் எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லெவன் இன்ட்டு டென் ஒன் டென் ஒன் டென் இன்ட்டு த்ரீ சீக்வல் டு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி கூட ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஓகேவா இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா இது வரைக்கும் நாம் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் சிம்பிள் சம்ஸ் பார்த்தோம் இதில் இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இதெல்லாம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் தேங்